അതിപരിശുദ്ധമായ നാമം ഈ അനുഗ്രഹിതമായ രാത്രിയിൽ വാഴ്ത്തപ്പെടുമാറാകട്ടെ ഒരു പ്രാവശ്യം കൂടെ ജർമ്മനിയിലുള്ള ബദേൽ ഇന്റർനാഷണൽ പെന്തക്കോസ് ചർച്ചിലെ വളരെ ബഹുമാനായ സാജു സോമേല് പാസ്പോർട്ടും തൻ്റെ കുടുംബത്തോടും തന്നോടൊപ്പം ആരാധിക്കുന്ന അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട ദൈവമക്കളോടും ചേർന്ന് ദൈവത്തെ മഹത്വപ്പെടുത്തുവാൻ എനിക്ക് ലഭിച്ച നല്ല അവസരത്തിനായി ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ദൈവദാസനുമായിട്ടും തൻ്റെ കുടുംബം തുലാമണ്ണിലെ റാന്നിയിലെ പ്രസിദ്ധമായ ഭവനവുമായി തനിക്ക് ദൈവം തുണയായി കൊടുത്ത തെങ്ങിൻകാലായിലെ ഞാൻ എൻ്റെ ജ്യേഷ്ഠ സഹോദരനെ പോലെ സ്നേഹിക്കുന്ന ശമന കുട്ടിച്ചാൻ്റെ പ്രിയ മകളുമായിട്ടൊക്കെ സുദീർഘമായ വർഷത്തെ ആത്മീക സ്നേഹബന്ധം എനിക്കുണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരവസരം ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി വീണ്ടും ലഭിച്ചത് ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു ഏഴ് ദിവസം നടക്കുന്ന ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയുടെ അനുഗ്രഹീതമായ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നിങ്ങളുമായി ഷെയർ ചെയ്യുവാൻ ലഭിച്ച അവസരം ഞാൻ ഒരു പദവിയായി കണക്കാക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ഒരുമിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വളരെ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട പാട്ടുകൾ പാടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനും പ്രാർത്ഥിക്കുവാനും ഒക്കെ ദൈവജനത്തിന് ദൈവം അവസരം കൊടുത്തല്ലോ ഇന്ന് രാത്രി ഈ സൂമിലൂടെ പങ്കെടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വളരെ ബഹുമാനരായ എല്ലാ സഹോദരി സഹോദരന്മാർക്കും അതിവേഗം വരുന്ന കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിൻ്റെ നിസ്തുല്യമായ നാമത്തിലുള്ള സ്നേഹവും ക്രിസ്തീയ വന്ദനവും അറിയിക്കുകയാണ് ലോകം മുഴുവൻ വളരെ യുദ്ധഭീതിയിൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രത്യേക അവസരമാണല്ലോ ഇത് പെട്ടെന്നുണ്ടായ ഹമാസിൻ്റെ ആക്രമണം ഇസ്രായേലിലെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകളെ അപായപ്പെടുത്തി ഇസ്രായേലിൻ്റെ തിരിച്ചടിയിൽ ആ ലോകം മുഴുവൻ വിലങ്ങലിച്ചു നിൽക്കുകയാണ് എന്തും സംഭവിക്കാവുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ലോകത്തിൽ ഉളവായിരിക്കുന്ന ഈ പ്രത്യേക അവസരത്തിൽ ജർമ്മനിയിലുള്ള സഭ ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ ഉപവസിക്കാനായി തീരുമാനിച്ചത് ഒരു ദൈവ നിയോഗമായി ഞാൻ കണക്കാക്കുകയാണ് പ്രാർത്ഥന സ്വർഗത്തെ ചലിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം പ്രാർത്ഥനയിൽ കൂടെ ലഭിക്കുന്ന വിടുതലുകൾ നമ്മുടെ നാവുകൾക്ക് വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയാത്തതുപോലെയുള്ള ആഴമായ വിടുതലുകളാണ് കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ആ എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അനേക പ്രാവശ്യം ആ ട്വൻറ്റി വണ് ഏഴ് മൂന്ന് എന്നീ ക്രമങ്ങളിലൊക്കെ ഉപവസിക്കാൻ ദൈവം തന്ന അവസരങ്ങൾ ജീവിതത്തിലെ തന്നെ വലിയ വലിയ അനുഗ്രഹങ്ങൾക്ക് കാരണമായി തീർന്നു എന്നുള്ളത് എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവിസ്മരണീയമായ ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയമുള്ളവരെ എന്താണ് ഉപവാസം എന്ന് ആ ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ ഇന്ന് രാത്രി നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും ബോധ്യമാണ് ആ ഈ ഒരു കോഴിയുടെ കീഴി വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ട ഏഴ് അധികം ഏഴ് അധികം ഏഴ് എന്ന് പറയുന്ന മൂന്ന് ഏഴുകൾ കഴിയുന്ന ഒരു ഇരുപത്തൊന്ന് ദിവസമാകുമ്പോൾ അത് നിർജ്ജീവമായിരിക്കുന്ന ഒരു മുട്ടയ്ക്കകത്ത് നിന്ന് ജീവൻ പ്രാപിച്ച ഒരു കുഞ്ഞ് പുറത്തു വരുന്നത് പോലെ ആ ദൈവസന്നിധിയിൽ പൊരുന്നയിരിക്കുന്ന അടയിരിക്കുന്ന അതെ ദൈവമക്കൾ ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ അതെ തോട് പൊളിച്ച് പുറത്തേക്ക് വരുന്ന കോഴിക്കുഞ്ഞിനെ പോലെ ഒരു ജനനം ഒരു വിടുതൽ ഒരു ഉയർച്ച ഒരത്ഭുതം ഒക്കെ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നടക്കും നമുക്കറിയാം കാമാൻ എന്ന് പറയുന്ന നീചനായ മനുഷ്യൻ നീചനായ മനുഷ്യൻ അതെ ആ തന്നെ നമസ്കരിച്ചില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഒരു വ്യക്തിയാണ് നമസ്കരിക്കാതിരുന്നത് പ്രാർത്ഥനാ മനുഷ്യനായ ഭക്തനായ മോർദേക്കായി ആ വ്യക്തിയെ ശിക്ഷിച്ചാൽ മതി പക്ഷേ ആ ഒറ്റ വ്യക്തിയോടുള്ള വിരോധം കൊണ്ട് അവനുൾപ്പെടുന്ന ഒരു ജാതിയെ മുഴുവൻ നശിപ്പിച്ച് കളയുവാൻ കാമാൻ പദ്ധതി ഒരുക്കി ഒരു മനുഷ്യനെ തൂക്കിക്കൊല്ലാനായിട്ട് ഒരു പത്ത് മുഴമുള്ള ഒരു കഴുകുമരം മതി പക്ഷേ അവൻ ഉണ്ടാക്കിയത് അങ്ങനെയല്ല അൻപത് മുഴം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെയുള്ള ഒരു വലിയ തെങ്ങിനേക്കാട്ടിൽ ഉയരമുള്ള കഴുകുമരമാണ് ഉണ്ടാക്കിയത് എന്തിനെന്നറിയാമോ അവനെ നമസ്കരിച്ചില്ല അവനെ വണങ്ങിയില്ല എന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താൽ ഇസ്രായേൽ ജനത്തെ മുഴുവൻ ഭൂമുഖത്ത് നിന്ന് തന്നെ എന്നേക്കുമായി തുടച്ചു മാറ്റാൻ രാജാവിൻ്റെ അനുവാദം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് കാമാൻ ഒരുമ്പെട്ടെങ്കിലും അതിന് മുമ്പിൽ മറുപടി പറയാതെ മോർദേക്കായി രട്ടിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് രട്ടുടുത്തുകൊണ്ട് അതെ വെണ്ണീരിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഒരു ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന അധികമൊന്നുമില്ല വെറും എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂറുള്ള ഒരു പ്രാർത്ഥന 
താൻ ആരംഭിച്ചു എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ചൊരു കാര്യം താൻ രക്ഷുകൊടുക്കാൻ കാരണം തലയിൽ പൂഴി വാരി ഇടാനുണ്ടായ കാരണം ചാരത്തിൽ ഇരിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഞാൻ ഒരുത്തൻ മൂലമാണ് എന്റെ ജനം മുഴുവൻ നശിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ ഞാൻ ഒന്നോട് ആ കാര്യം പറയുന്നു മോർദേക്കായിയെ എഴുപത്തിരണ്ട് മണിക്കൂർ നീളുന്ന ഒരു മൂന്ന് ദിവസം ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കാനുള്ള കാരണം ഞാൻ ഒരുത്തൻ കാരണമാണ് എന്റെ ജനം മുഴുവൻ നശിക്കാൻ പോകുന്നതെന്നുള്ള ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തൽ തനിക്കുണ്ടായി വ്യക്തിപരമായ വിലയിരുത്തലാണ് ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ഓരോ മനുഷ്യർക്കും ഉണ്ടാകേണ്ടത് നമുക്കെല്ലാം നമ്മുടേതായ പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ മൂലമുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട് ഓരോ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിലും നാം മൂലം എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് നമ്മുടെ ജനത്തിനോ സമൂഹത്തിനോ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഒരു സ്വയം വിലയിരുത്തി നടത്തുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ് എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല നമുക്കിപ്പോൾ ഒരു ചന്ദന മരത്തിന്റെ അടുക്കലാണ് പോയി ഇരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ആ മരത്തിന്റെ ഒരു മണം നമ്മളുടെ എല്ലാവരിലും ഉണ്ടാകും അതല്ല നമ്മൾ ചാണകമാണ് തൊടുന്നതെങ്കിൽ അതിന്റെ ഒരു നാറ്റം നമുക്കുണ്ടാകും നമ്മുടെ ഈ വനത്തിലൊക്കെ ചാരം എന്ന് പറഞ്ഞൊരു മരമുണ്ട് അതേലെങ്ങാനുമാണ് തൊടുന്നതെങ്കിൽ ദേഹം ആസകനെ ചൊറിഞ്ഞ് വേറെ എന്തിനോടാണോ നമ്മൾ അടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു പ്രതിഫലനം നമ്മൾ ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ഏഴ് ദിവസം നമ്മൾ ദൈവത്തോട് അടുക്കുകയാണ് ദൈവത്തോട് ഏഴ് ദിവസം അടുക്കുമ്പോൾ അതിന്റെ ഒരു സൗരഭ്യം അതിന്റെ ഒരു മാറ്റം നമ്മൾ ഉണ്ടാകണം ഞാൻ അതിനോട് ബന്ധപ്പെട്ട് തന്നെയുള്ള ഒന്ന് രണ്ട് ചിന്തകൾ വേഗത്തിൽ പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിപ്പാനാണ് ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഉള്ളത്തിൽ ദൈവത്തിന്റെ ആത്മാവ് നിയോഗം തരുന്നത് അതിന് ആധാരമായിട്ട് വളരെ സുപരിചിതമായ ഒരു വേദഭാഗം വായിപ്പാൻ ഞാൻ കർത്താവിൽ ശരണപ്പെടുകയാണ് വിശുദ്ധ ലൂക്കോസ് എഴുതിയ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായത്തിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം ഏറെ സുപരിചിതമായ വാക്യമാണ് ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം ഒൻപതാം അധ്യായം അതിന്റെ ഇരുപത്തി ഒൻപതാമത്തെ വാക്യം അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി ഉടുപ്പുമിന്നുന്ന വെള്ളയായും തീർന്നു മതി അവൻ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ മുഖത്തിന്റെ ഭാവം മാറി ഉടുപ്പ് മിന്നുന്ന വെള്ളയായും തീർന്നു ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം വളരെ ഏറെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ കേട്ടിട്ടുള്ള ഒരു വേദഭാഗമാണ് ഇവിടെ വായിച്ചത് ആ യേശു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയി മലയെക്കുറിച്ച് രൂപാന്തര മലയെന്നും മറുരൂപ മലയെന്നും ഒക്കെ നിരവധി പേരുകൾ പറയുന്നുണ്ടെങ്കിലും എന്നെ ചിന്തിപ്പിച്ച ഒറ്റ കാര്യം മാത്രമാണ് ഇതിനകത്ത് മുഖഭാവം മാറി ഉടുപ്പ് മിന്നുന്ന വെണ്മയായി തീർന്നു ഈ പ്രാർത്ഥനയിൽ സംഭവിച്ച രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഇവിടെ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ് മലയാളത്തിൽ ആ ഈ വേദഭാഗം എഴുതിയിരിക്കുന്നതിനെക്കാട്ടിൽ കുറെ കൂടെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഇതിന്റെ ഡെയ്സ് ബൈബിളിന്റെ പരിഭാഷയൊക്കെ വായിക്കുമ്പോൾ തേജസ് കൊണ്ട് മല പർവ്വതം മൂടപ്പെട്ടെന്നാണ് തേജസ്സിനാൽ പർവ്വതം മൂടപ്പെട്ടു എന്നാണ് നമുക്ക് വായിക്കാനായിട്ട് കഴിയുന്നത് ആ ദൈവരാജ്യം ക്ഷണത്തിൽ വരുന്നു എന്നൊക്കെയുള്ള കർത്താവിന്റെ പ്രസംഗങ്ങൾ അതിന് തൊട്ട് മുമ്പുണ്ട് ഇത് കേട്ട ആ ജനത്തിന്റെ പ്രസംഗമെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് കർത്താവ് ഒരു പ്രാർത്ഥനാ മനിലേക്ക് കയറി പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞത് എത്ര മണിക്കൂറാണെന്ന് അതിന്റെ മുപ്പത്തേഴാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും ആ വാക്യം കൊണ്ട് ദൈവരാസി ഒന്ന് വായിച്ച് മുപ്പത്തി ഏഴാമത്തെ വാക്യം പിറ്റേന്നാൾ അവർ മലയിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ അപ്പൊ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിച്ചോണം പ്രാർത്ഥിച്ചത് ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് അല്ല ഒരു സന്ധ്യക്ക് മുമ്പ് പത്രോസിനെയും യാക്കോബിനെയും യോഗന്നാനെയും കൂട്ടിക്കൊണ്ട് ഉയർന്ന മലയിലേക്ക് കർത്താവ് കയറി പോയെങ്കിൽ ഇറങ്ങി വന്നത് പിറ്റേന്നാളാണ് ഇറങ്ങി വരുന്നത് അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു രാത്രി ത്രി മുഴുവൻ ഉണ്ടായ പ്രാർത്ഥന ഒരു രാത്രി മുഴുവൻ ഉണ്ടായ പ്രാർത്ഥന പ്രാർത്ഥനയാൽ ഉണ്ടായ മാറ്റം വളരെ ദീർഘമായ സമയത്തെ കർത്താവിന്റെ പ്രാർത്ഥനയിൽ മല തിളങ്ങാൻ തുടങ്ങി യേശു കത്താൻ തുടങ്ങി തേജസ് പ്രകാശിക്കാൻ തുടങ്ങി ഇതൊക്കെ ഇന്ന് രാത്രി വിവരിക്കാൻ എന്നെ ആവോളം ഞാൻ ശ്രമിക്കാം പ്രിയമുള്ള ശ്രദ്ധി
അങ്ങോട്ട് ചെന്നിരുന്ന ഉടനെ ഉണ്ടായ ഒരു സംഭവമല്ല പ്രാർത്ഥിച്ചു 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 പ്രാർത്ഥിച്ച് കർത്താവിൽ തന്നെ വലിയ രൂപാന്തരങ്ങൾ സംഭവിക്കുകയാണ് ഈ ഏഴ് ദിവസം ഉപവാസം ഇന്നലെ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളല്ലോ ഇതിന്റെ ഏഴാമത്തെ ദിവസം ആകുമ്പോഴേക്കും നമ്മളിൽ പ്രസംഗകനായ എന്നിലും ഇനി നാളെ തൊട്ട് വരാൻ പോകുന്ന പ്രസംഗകരിലും കേൾവിക്കാരായ വളരെ ബഹുമാന്യരായ ശ്രോതാക്കളിലും വലിയ രൂപാന്തരങ്ങൾ സംഭവിക്കണം എത്ര പേര് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് കർത്താവെ കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിൽ ഞങ്ങൾ ഉപവസിച്ചതുപോലെയല്ല തികച്ചും വ്യത്യസ്തമായി ഒരു രൂപ ഞങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന സ്ഥലം തന്നെ ആ ആ പ്രാർത്ഥനയുടെ രൂപാന്തരത്താൽ ഒരു തിളക്കം സംഭവിക്കുമെന്ന് നിങ്ങൾ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കുന്നെങ്കിൽ അത് പകരാൻ യേശു മതിയായവനാ സന്തോഷമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഇരിക്കുന്ന ഇടത്ത് കരങ്ങൾ ഉയർത്തി ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കണം ഞാന് ഈ കർത്താവിന്റെ ആ പ്രത്യക്ഷതകളെ കുറിച്ചൊക്കെ വളരെ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കർത്താവിന്റെ പ്രത്യക്ഷത ആദ്യ ഉണ്ടാകുന്ന ഒരു സ്ഥലം അത് ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം ഒന്ന് വായിക്കണം ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം ഇരുപത്തി രണ്ടാം അധ്യായം വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ വേദഭായന പതിനാലാമത്തെ വാക്യം അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പേരിട്ടു യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും എന്ന് ഇന്നുവരെയും പറഞ്ഞു വരുന്നു നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മളൊക്കെ സാധാരണ യഹോവ ഇരേ എന്ന് പറയുന്ന വാക്ക് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പറയുന്നത് സാധാരണയായിട്ട് ആ നമുക്ക് വിസ കിട്ടുമ്പോള് ജർമ്മനി പോകുമ്പോള് ആ കുഞ്ഞിന്റെ കല്യാണം നടക്കുമ്പോള് വീട് കിട്ടുമ്പോള് ആ നമുക്ക് അരി ൊക്കെയാണ് യഹോവ ഇരി എന്ന് പറയുന്നത് അന്നേരമല്ല അബ്രഹാം യഹോ വിരി എന്ന് പറഞ്ഞത് നമ്മൾ അത് തെറ്റായിട്ടാണ് പലരും പഠിപ്പിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് അത് എട്ടാമത്തെ വാക്യമാ എട്ടാമത്തെ വാക്യത്തിൽ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഒന്ന് വായിച്ചേ കർത്താവിന് ദാസി ദൈവം തനിക്ക് ഹോമയാഗത്തിന് ഒരു ആട്ടിൻകുട്ടിയെ നോക്കിക്കൊള്ളൂ മകനെ എന്ന് അബ്രഹാം പറഞ്ഞു അങ്ങനെ അവർ ഇരുവരും ഒന്നിച്ച് നടന്നു ശ്രദ്ധിച്ച് അവിടെ യഹോവ ഇരി എന്ന് പറയുന്നില്ല അവിടെ പറയുന്നത് മകന്റെ ചോദ്യം എവിടെയാണ് യാഗത്തിന് മൃഗം പിതാവിന്റെ മറുപടി മകനെ അത് യഹോവ ഒരാട്ടുകുട്ടിയെ കരുതിക്കോളു കരുതിക്കോളും എന്ന് പറഞ്ഞിടത്ത് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പറഞ്ഞില്ല എവിടെയാണ് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പറഞ്ഞത് അതാ പതിനാലാമത്തെ വാക്യം ഒരിക്കലും ആ വാക്യം വായിച്ചു കേൾപ്പിക്കുന്നു അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പേരിട്ടു അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോവ ഇരേ എന്ന് പേരിട്ടു അർത്ഥം യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും നല്ലൊരു അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാരും പറയണം പ്രിസലോൺ യഹോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് വേണ്ടി കടന്നു പോകുകയാണ് പഴയ നിയമ ആരാധന യാഗം എന്ന ക്രമത്തിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അബ്രഹാമിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ദൈവം ഈ നരബലി ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ആളാണെന്നൊക്കെ ആരും ധരിച്ചു പോകണ്ടേ അങ്ങനെയല്ല സംഭവം മെസപ്പട്ടോമിലെ ഊറിൽ നിന്ന് വിഗ്രഹാരാധനക്കാരനായ കൽദേനായ മനുഷ്യനെ ദൈവം വിളിച്ച് തേജോമയനായ ദൈവം വിളിച്ച് അങ്ങനെ എഴുതിയിരിക്കുന്നു തേജോമയനായ ദൈവം വിളിച്ച് കൽദേനയുടെ പട്ടണത്തിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവിച്ച് ആ യാത്രയിൽ ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ സ്നേഹിതരായി മാറി അബ്രഹാം ദൈവത്തിന്റെ സ്നേഹിതൻ എന്ന് വിശുദ്ധ വേദപുസ്തകം ആവർത്തിച്ചു പറയുന്നു സ്നേഹിതനായ അബ്രഹാമുമായിട്ടുള്ള ബന്ധത്തിൽ സ്നേഹിതന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് ആഹാരം കഴിക്കാൻ പോലും പഠിക്കാത്ത ദൈവം സ്വർഗം തന്നെ അബ്രഹാമിന്റെ വീട്ടിൽ ഇറങ്ങി വന്നു വന്ന് അവൻ കൊടുത്ത ആഹാരം അവൻ ഉണ്ടാക്കിക്കൊണ്ട് വരുന്ന സമയം വരെ ആ വീട്ടിൽ വെയിറ്റ് ചെയ്ത് കഴിച്ച സ്നേഹിതൻ പക്ഷെ ഇപ്പോൾ ദൈവത്തിനൊരു തോന്നൽ ഈ സ്നേഹിതന്റെ സ്നേഹം എന്നോട് പഴയതുപോലെ ഇല്ല പകരം ഈ അടുത്ത കാലത്ത് എന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ശ്രദ്ധിച്ചു കേൾക്കണം എന്നിൽ നിന്ന് പ്രാപിച്ച ഒരു വാക്തത്വത്തോടാണോ അവന്റെ സ്നേഹം കൂടിക്കൂടി വരുന്നത് എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ ദൈവം പറഞ്ഞു നീ ആ സ്നേഹിക്കുന്നതിനെ യാഗമാക്കണം ഇസകാക്കല്ല വിഷയം ശ്രദ്ധിക്കണേ പ്രിയരെ എന്നേക്കാൾ അധികം മെസപ്പട്ടോമിലെ ഊറിൽ നിനക്ക് തേജോമായനമായി വെളിപ്പെട്ടിട്ട് ഇന്ന് കാണുന്ന എല്ലാ വാക്തത്വങ്ങളും തന്ന് 
നിന്നെ അനുഗ്രഹിച്ച എന്നേക്കാൾ അധികം നീ എന്തിനെങ്കിലും സ്നേഹിക്കുന്നെങ്കിൽ ആ സ്നേഹിക്കുന്നതിന് നീ എന്ത് ചെയ്യണം യാഗമാക്കണം അങ്ങനെ അപ്രകാം ഇസകാക്കുമായി യാഗത്തിന് പോകുമ്പോഴാണ് മകന്റെ ചോദ്യം എവിടെയാണ് ആട്ടുകൂട്ടി അപ്രകാം വളരെ ദുഃഖമില്ലാതെ സന്തോഷത്തോടെ പറയാണ് അത് ഒരു ആട്ടുംകൂട്ടിയെ ഹോപ കരുതിക്കോളൂ ഇത്ര ധൈര്യത്തോടെ പറയാൻ കാണാം സ്വന്തം മകനെ ആറ്റുനോറ്റിരുന്ന് ദീർഘവർഷങ്ങൾ പ്രാർത്ഥിച്ച് ലഭിച്ച മകനെ യാഗം കരിക്കാൻ പോകുവാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ടും അപ്പന് ദുഃഖമുണ്ടായില്ല കണ്ണുനീരുണ്ടായില്ല നിരാശയുണ്ടായില്ല ഉണ്ടാകാതിരിക്കാൻ കാരണം പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ സ്നേഹിതന്മാർ തമ്മിൽ ഒരു വലിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി പിളർക്കപ്പെട്ട മൃഗങ്ങളുടെ പിളർപ്പുകളുടെ നടുവിൽ കൂടെ ഒഴുകി വരുന്ന പ്രാണനായ രക്തത്തിന്റെ മുകളിൽ അഖിലാണ്ടത്തിന്റെ ഉടയവനായ ദൈവം ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യന്റെ കൈയെ പിടിച്ച ഉടമ്പടി അതുവരെ സ്നേഹിതനായി നടന്ന അബ്രഹാമും ദൈവവും തമ്മിൽ ഒരു രക്ത ഉടമ്പടി ചെയ്തപ്പോൾ ബന്ധത്തിന്റെ ലെവല് മാറി രക്തബന്ധമായി മാറി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണേ പ്രിയരെ ജീവിതകാലം മുഴുവൻ സ്നേഹിതനായിരുന്നെന്നല്ല ഇപ്പോൾ പതിനഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ ഒരു വലിയ ഉടമ്പടി ഉണ്ടായി ഒരു രക്ത ഉടമ്പടി രക്തബന്ധമായി ദൈവവും അബ്രഹാമും തമ്മിൽ ഒരു രക്തബന്ധമായി നിന്റെ മകനെ എനിക്ക് തന്നാൽ എന്റെ മകനെ നിനക്ക് തരും നിനക്ക് എന്തു വേണമോ അത് ഞാൻ തരുമെന്നുള്ള ഉടമ്പടി ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിക്കണം നീ നിന്നെ ദൈവത്തിന് വേണ്ടി യാഗമായി സമർപ്പിച്ചാൽ നിനക്കുള്ളതിനെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ ജീവിതത്തെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ചാൽ നിന്റെ തലമുറയെ യാഗമായി സമർപ്പിച്ചാൽ അതൊരു നഷ്ടക്കച്ചോടമല്ല പകരം ഈ വാക്യം ശ്രദ്ധിക്കണം യഹോബിയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും ആരാ അവൻ പഴയ നിയമത്തിനും പുതിയ നിയമത്തിനും അവൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന യേശു ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചാണ് നിന്റെ പ്രശ്നം ഹോമയാഗത്തിന് ആട്ടുംകുട്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ കൽപ്പിക്കുന്ന പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകും ഒരാട്ടിൻകുട്ടിയായിട്ട് ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ പർവ്വതം എന്തുമാകട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി നീ തനിച്ചു കയറുന്ന നിന്റെ തലമുറയുടെ കൈയെ പിടിച്ചുകൊണ്ട് കയറുന്ന പർവ്വതം ഏതുമാകട്ടെ ആ പർവ്വതത്തിൽ നിനക്ക് വേണ്ടി മറുപടിയായി വിടുതലായി യാഗമായി തീരാൻ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്ന് ഇന്ന് രാത്രി നീ വിശ്വസിക്കാൻ തയ്യാറാകുമെങ്കിൽ ദൈവം നന്ദിയോട് സ്തോത്രം ഇസഖാക്ക് ജീവിച്ചിരുന്നാൽ അതെ ഒരു കുടുംബം അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും പക്ഷെ യേശു ക്രിസ്തുവിനോട് ലഭിക്കുന്ന ഒരു കുടുംബത്തിനല്ല നിന്റെ സന്തതി മൂലം സകല ജാതികളും അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടുമെന്ന് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വം നിവർത്തിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയരെ അവൻ ആ പർവ്വതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടണം പഴയ നിയമെല്ലാം നമ്മൾ വായിച്ചു വരുമ്പോൾ നിഴലായി പ്രത്യക്ഷതകൾ ആവർത്തിച്ചു കാണാം ആവർത്തിച്ചു കാണാം എല്ലാം വിവരിപ്പാൻ ഇന്ന് രാത്രി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സമയമില്ലെങ്കിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യം ഓർപ്പിക്കാം ഇസഖാക്ക് പകരം വന്ന ആട്ടും കൂട്ടി യാഗമായി എന്താ കാരണം സ്നേഹിതൻ രക്തബന്ധമായി കഴിഞ്ഞപ്പോൾ വാക്തത്വം മുറിയപ്പെടാൻ വാക്തത്വം കൊടുത്തവൻ അനുവദിച്ചില്ല തന്റെ വാക്തത്വം മുറിയപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ പകരം പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായിട്ട് അവന്റെ മുറിവ് ഇവൻ ഏറ്റെടുത്തിട്ട് അവന് പകരം ഇവൻ യാഗമായി തീർന്നു യാഗപ്പെടത്തെ നിറങ്ങി വരുന്ന ഇസഖാക്കിനെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചേ ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായം കഴിഞ്ഞാൽ ഇരുപത്തിമൂന്ന് ഇരുപത്തിനാലും ഒക്കെ ചരിത്രപരമായ സംഭവങ്ങളാണ് അബ്രഹാമിന്റെ വിശ്വസ്തയായ ഭാര്യ സാറ മരിക്കുന്നു സാറെ അടക്കാൻ വേണ്ടി ഒരു സെമിത്തേറി വിലയ്ക്ക് വാങ്ങുന്നു ആ മക്കുവേന ഗുഹയിൽ അവളെ അടക്കുന്നു ഇവിടെയൊക്കെ അപ്പന്റെ കൂടെ ഇങ്ങനെ കൂടെ നിന്ന് കാര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ നിയന്ത്രിക്കേണ്ട ഇസഖാക്കിനെ അവിടെ എങ്ങും നമ്മൾ കാണുന്നില്ല യാഗപീഠത്തെ നിറങ്ങുന്നത് കണ്ടു പിന്നെ ഇസഖാക്കിനെ കാണുന്നത് റിബേക്ക എലയാസർ ഒരുക്കിക്കൊണ്ട് വരുമ്പോൾ അബ്രഹാമിന്റെ സന്നിധാനം വിട്ട് വിജന സ്ഥലത്തേക്ക് ഇറങ്ങി വരുന്ന ഇസഖാക്കിനെ ആ പിന്നെ കാണുന്നേ അതൊരു വലിയ മർമ്മമാ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പോകുന്നില്ല ശ്രദ്ധിക്കണേ യാഗം കഴിഞ്ഞ് ഇറങ്ങി വന്ന മകൻ 
പിന്നെ രംഗത്ത് വരുന്നത് തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കി വരുന്ന മണവാട്ടി ഇത് ആരെന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ടാണെങ്കിൽ നമുക്ക് വേണ്ടി യാഗമായി തീർന്നവൻ ഈ ദിവസങ്ങൾ ഒന്നിൽ ഇറങ്ങി വരാൻ പോകയാ തനിക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെട്ട മണവാട്ടിയെ കാണാൻ ഉക്രൈൻ റഷ്യൻ യുദ്ധം കാണുമ്പോൾ ഇസ്രായേലും പലസ്തീനുമുള്ള യുദ്ധം കാണുമ്പോൾ ഖമാസിന്റെ പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമണം കാണുമ്പോൾ ഇറാന്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ കാണുമ്പോൾ അമേരിക്കയുടെ യുദ്ധക്കപ്പൽ പടക്കപ്പൽ അങ്ങോട്ട് നീങ്ങുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇന്ത്യ ഉൾപ്പെടെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോൾ ഇരുപത്തിനാല് അറബ് രാജ്യങ്ങൾ ഒന്നിച്ച് പലസ്തീന് സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത് കാണുമ്പോൾ നിസാരമാൻ ധരിക്കൽ പ്രിയരെ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാകാൻ പോകയ അവൻ യഹോവിയുടെ പർവ്വതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷനാകുമെന്നുള്ള ഒരു വിശ്വാസം ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന പിസ പുതുക്കി കിട്ടാനോ സാലറി കൂട്ടിക്കിട്ടാനോ ഇൻക്രിമെന്റ് കൂട്ടാനോ ആകരുത് വീട് മേടിക്കാൻ ആകരുത് നിനക്കു വേണ്ടി മണവാളിന് ഒരുക്കുന്ന ആ നിത്യ ഭവനത്തിലേക്ക് പോകാനുള്ള ഒരു വലിയ ഒരുക്കമായി ഈ ഉപവാസം മാറട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ായതിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും അപമാനിക്ക അഭിമാനിക്കുകയാണ് കാരണം കർത്താവ് വരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ ജീവിച്ചിരിക്കാനും കർത്താവ് വരുന്ന ഒരു തലമുറയിൽ നിങ്ങളോട് പ്രസംഗിക്കാനും എനിക്ക് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ എന്റെ ഉള്ളം പിടഞ്ഞ് സന്തോഷിക്കുക ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയരെ ഈ സമയത്താണ് ഉപവസിക്കേണ്ടത് ഈ ഉപവാസം മറ്റൊന്നിന് വേണ്ടി ആകരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി ഒരുക്കുന്ന ആ മണവാട്ടി പദം നിനക്ക് വേണ്ടി വച്ചിരിക്കുന്ന ആ കിരീടം മറ്റാരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ മറ്റാരും എടുക്കാതിരിപ്പാൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നിർബന്ധത്താലുള്ള ഒരു ഉപവാസമല്ല സ്വമനസാസം അതിന് വേണ്ടി ശുദ്ധീകരണമായിരിക്കണം കോപം ക്രോധം ശാഠ്യം നൊന്നപക്ഷം അസൂയ ഭിന്നത വിടക്ക് കണ്ണ് ജാരസംഘ എന്ന് വേണ്ട ദൈവകൃപയില്ലാത്ത എല്ലാ ജഡത്തിന്റെ മോഹങ്ങളെ രാഗ മോഹങ്ങളോടെ ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞ് കൺമോഹം ജഡമോഹം ജീവനത്തിന്റെ പ്രതാപം എല്ലാം ഒന്ന് ഉരിഞ്ഞു കളഞ്ഞിട്ട് യാഗപിടത്തെ നിറഞ്ഞു വരുന്ന ഉസകാക്കിനെ പോലെ ഒരു വലിയ ശുദ്ധീകരണത്തിന് വേണ്ടി ഒരുക്കപ്പെടേണ്ട ദിവസങ്ങളാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഈ പ്രത്യേകത പിന്നെയും നമുക്ക് കാണാം ഇസഖാക്കിന്റെ കാലം കഴിഞ്ഞില്ല വിവാഹം നടന്നു നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ട വിവാഹം വാക്തത്വം ഇഷ്ടം പോലെ വാക്തത്വം നിന്റെ സന്തതി കടൽക്കരയിലെ മണൽ പോലെയാകും നിന്റെ സന്തതി ആകാശ നക്ഷത്രം പോലെയാകും പക്ഷേ നീണ്ട ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ നാൽപ്പതാമത്തെ വയസ്സിൽ വിവാഹിതനായവന് അറുപതാമത്തെ വയസ്സ് വരെ കടൽക്കരനെ മണൽ പോലെയും ആയില്ല ആകാശത്തിൽ നക്ഷത്രം പോലെ ആയിരുന്നു കുഞ്ഞിക്കാരി കാണത്തില്ല വാക്തത്വങ്ങൾ ഇഷ്ടം പോലെ ഉണ്ടെങ്കിലും വാക്തത്വം വെറുതെ കിട്ടത്തില്ല അറുപതാമത്തെ വയസ്സിൽ പ്രാർത്ഥനാ വീരനായ അബ്രഹാമിന്റെ മകൻ ഇസഖാക്കിയൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്കി എന്റെ പിതാവിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞ വാക്തത്വങ്ങൾ ഞാൻ പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം അപ്പോൾ ഇസഖാക്ക് റിബേക്കയും കരം കോർത്ത് പ്രാർത്ഥിച്ചു ആ ദൈവം അവരെ ഓർത്തു ഒന്ന് ചോദിച്ചത് രണ്ട് കിട്ടി ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയരെ എന്നോട് നിങ്ങളോട് ദൈവത്തിന്റെ നിരവധി വാക്തത്വങ്ങളുണ്ട് അത് ചുമ്മാ ഉഴപ്പി നടന്ന് പ്രാപിക്കാമെന്ന് ആരും ധരിക്കരുത് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഉപവാസ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് ഓർപ്പിക്കുമോ കർത്താവേ എന്റെ പിതാവിനോട് പറഞ്ഞല്ലോ കടലക്കരയിലെ മണൽ പോലെ ആകാശ നക്ഷത്രം പോലെ സന്തതിയെ തരുമെന്ന് വർഷം ഇരുപത് പിന്നിട്ടല്ലോ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാല് കാണുന്നില്ലല്ലോ ദൈവം ഓർത്തു ആ വർഷം ഓർത്തു ഇന്ന് രാത്രി ഓർപ്പിച്ചാൽ അടുത്ത വർഷം ഈ സമയത്തിന് മുമ്പേ ചില മറുപടികൾ ചില വിടുതലുകൾ നിന്റെ കൂടാരത്ത് വെളിപ്പെടുമെന്ന് ഈ രാത്രി പ്രവചനാത്മാവി പറയുകയാണ് ായി നിവർത്തിക്കപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന നാളുകളായി നിറവേറ്റപ്പെടാതെ കിടക്കുന്ന സാധ്യതകൾ മങ്കിയിടത്ത് ദൈവത്തിന്റെ മറുപടികൾ ജീവനായി വെളിപ്പെടും വാക്തത്വം അകത്ത് ലഭിച്ചപ്പോൾ ഇപ്പൊ മറുപടി കിട്ടിയത് പ്രശ്നമായി ഇത്രയും നാള് പിള്ളേരില്ലേ പിള്ളേരില്ലേ എന്ന് പറഞ്ഞ കരച്ചില്ല പിള്ളേരായപ്പോൾ ഇതെനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ പിള്ളേർ വേണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ റാഗേലി കാര്യ റിബേക്ക കാര്യ 
ദൈവത്തോട് പരാതി പറയാൻ ചെന്നു ഇത്രയും പ്രശ്നം വീ വയറിനകത്ത് ഉണ്ടാകുമെങ്കിൽ എനിക്ക് മക്കളെ വേണ്ടായിരുന്നു പറഞ്ഞു ചെന്നു സ്ത്രോത്രം അകത്ത് ഭയങ്കര യുദ്ധം യേശാവ് മുൻപോട്ട് ഇറങ്ങാൻ തുടങ്ങുന്ന യാക്കോബിന്റെ തലയെ ചവിട്ടി പുറകോട്ട് തള്ളുക സഹികെട്ട യാക്കോബ് ആ ചവിട്ടുന്ന കാലിന്റെ കുതികാലെ കയറി പിടിച്ചു അകത്തുപോലും വാക്തത്വമുള്ളവൻ പുറത്തു വരാതിരിക്കാൻ ഒരു വലിയ പൊരിഞ്ഞ യുദ്ധം സഹികെട്ടിട്ട് ഈ മാതാവ് എന്ന് പറഞ്ഞ് എനിക്ക് സഹിക്കാൻ വയ്യ തമ്പുരാൻ പറഞ്ഞ് വിഷമിക്കേണ്ട രണ്ട് ജാതിയാ രണ്ട് വംശങ്ങളാ യുദ്ധം ഇന്നുണ്ടായതൊന്നും അല്ല പ്രിയരെ അവിടെ തൊട്ട് യുദ്ധമാ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ സ്തുതിക്കുന്നു രണ്ടുപേര് പുറത്തു വന്നു പായസം കൊടുത്ത് ജ്യേഷ്ഠാവകാശവും കാട്ടിറച്ചി കാട്ടിറച്ചി ആയി കൊടുത്ത് ആ അപ്പന്റെ അനുഗ്രഹവും എല്ലാം വാങ്ങിച്ചെങ്കിലും യേശാവിന്റെ കൊല വിളിക്ക് മുമ്പിൽ ഞാൻ നിന്നെ കൊല്ലുമെന്നുള്ള ഭീഷണിക്ക് മുമ്പിൽ പ്രാണഭയത്തിന് ഈ മനുഷ്യൻ ഓടുകയ ഓടിപ്പോകുമ്പോൾ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച ഒരു സ്ഥലത്ത് ചെന്നു പ്രീസലോൺ ആ സൂര്യൻ അസ്തമിച്ച സമയത്ത് ഒരു കല്ല് തലയണയായിട്ട് എടുത്തു വെച്ചെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതിനെ കുറിച്ച് ഡെയ്സിന്റെ കമന്ററി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് തന്റെ പിതാവ് ഏത് യാഗപീഠത്തെ യാഗമാകാൻ തുടങ്ങിയോ തനിക്ക് പകരം പർവ്വതത്തിൽ വെളിപ്പെട്ട ആട്ടും കൂടെ രക്തം ഏത് കല്ലേ വീണോ ആ കല്ലുകളിലൊന്ന് അറിയാതെയാണെങ്കിലും പേടിച്ചോടുന്ന ജീവൻ പണയം വെച്ചോടുന്ന പ്രാണഭയത്തിൽ ഓടുന്ന ഈ മകനെടുത്ത് കല്ല് തലയണയായി വെച്ചതെന്നാണ് അപ്പന് പകരം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം വീണ കല്ലിൽ വാക്തത്വമുള്ളവന്റെ തല വെച്ചപ്പോൾ സ്വർഗം മേളി തുറന്നു ഇന്ന് രാത്രി രക്തത്തളിയുള്ളവൻ ഉപസിച്ചു പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഉലകത്തിൽ എല്ലാരും നിന്നെ കൈവിട്ടാലും പേടിക്കരുത് നിനക്ക് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറക്കും വാക്തത്വമുള്ളവന് വേണ്ടി സ്വർഗം തുറന്നു ഗോവേണി താഴോട്ടിറങ്ങി വന്നു താഴത്തെ മുഴുവൻ വഴികൾ അടയുമ്പോൾ നീ പേടിക്കരുത് ഉയരത്തി എന്ന് വാക്തത്വമുള്ളവന് വേണ്ടി വഴി താഴോട്ടിറങ്ങി വരും യഹോബിന്റെ പർവ്വതത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടവൻ ഗോവേണ്ട മുകളിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ഇന്ന് രാത്രിയിൽ പ്രത്യക്ഷതകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ പ്രിയമുള്ളവരെ പർവ്വതം മുഴുവൻ മിന്നുന്നത് പോലെയായി വിള ഉടുപ്പ് മുഴുവൻ വെണ്മയായി തീർന്ന പ്രത്യക്ഷത യേശു ക്രിസ്തു പ്രാർത്ഥിക്കാൻ പോയ പർവ്വതത്തിൽ ഉണ്ടായെങ്കിൽ ഇത് പിതാക്കന്മാരുടെ കാലം മുതൽ വെളിപ്പെട്ടു വന്നത് അന്ന് പൊരുളായി തീർന്നതാ ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം യാക്കോ മുറക്കമുണർന്നു അവൻ ആ രക്തമൊഴുകിയ കല്ല് രാത്രിയിൽ കണ്ണുനീരൂടെ വീണു അപ്പന് പകരം അറുക്കപ്പെട്ട കുഞ്ഞാടിന്റെ രക്തം വീണ കല്ലിൽ വാക്തത്വമുള്ളവന്റെ കണ്ണുനീര് വീണ കല്ല് നാട്ടി നിർത്തിയിട്ട് തന്റെ കയ്യിൽ അമ്മ കൊടുത്ത അഭിഷേകത്തിന്റെ എണ്ണയിന്റെ മീതെ പകർന്നു രക്തമൊഴികതിന്റെ മീതെ കണ്ണുനീര് പകർന്നതിന്റെ മീതെ അഭിഷേകത്തിന്റെ എണ്ണ പകർന്നാൽ നിന്റെ വാക്തത്തങ്ങളുടെ വഴി ഒരു നിമിഷം കൊണ്ട് ഓപ്പൺ ആകുക ഈ രാത്രി ദൂന്ന് മനസ്സിലാകുന്നവർ ദൈവത്തെ സ്തുതിച്ചോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ അല്ലെ ഈ ഏഴ് ദിവസം ഉപവാസത്തിന് രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ അഭിഷേകത്തിന്റെ എണ്ണ നിന്റെ വിശ്വാസത്തിന്റെ പകർച്ചയായി നിന്റെ കൂടാരത്തിൽ വെളിപ്പെട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ഓ ഹാലുയ്യ ലാബാൻ വന്ന് സ്വീകരിക്കുക വന്ന് സ്വീകരിക്കുക പിന്നത്തെ ഇരുപത് വർഷങ്ങൾ പത്തു പ്രാവശ്യ ലാബാൻ പ്രതിഫലം മാറ്റിയിട്ടും യാക്കോബിന് ഒരു നന്മയും കുറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ലോകം നിന്റെ പ്രതിഫലം പത്തല്ല ഇരുപത് പ്രാവശ്യം മാറ്റിയാലും യാഗപീഠത്തെ അനുഗ്രഹം പ്രാപിച്ച അപ്പന്റെ മകൻ രാത്രിയിൽ രക്തം വീണ കല്ലി തല വെച്ച് കരഞ്ഞവന്റെ ഭാവി ഇരുപത് വർഷം കൊണ്ട് ദൈവം അങ്ങ് അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഉപവാസത്തിന് രണ്ടാമത്തെ രാത്രി ഞാൻ ആത്മാവിൽ പ്രവചിച്ചു പറയാ നിന്റെ സ്ഥിതി മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റും നിന്റെ അവസ്ഥകൾ മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റും നിന്റെ സാഹചര്യങ്ങൾ മുഴുവൻ ദൈവം മാറ്റും നിനക്കൊരവസരം ദൈവം വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ രാത്രി വിശ്വസിച്ച് നീ പറ എനിക്കൊരവസരം ദൈവം ഒരുക്കിയിട്ടുണ്ട് നിന്നിച്ചവരുടെ മുമ്പിൽ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയവരുടെ മുമ്പിൽ കൊലവിളി ഉയർത്തിയവരുടെ മുമ്പിൽ ഓ പ്രാണരക്ഷാർത്ഥം ഓടിപ്പോയവരുടെ മുമ്പിൽ എന്നെ ആദരിക്കുന്ന ഒരു അവസരം ദൈവം ഒരുക്കുമെന്ന് നീ ഇന്ന് രാത്രി വിശ്വസിച്ചാൽ നിന്നെ മാത്രമല്ല നിന്റെ കുടുംബത്തെ നിന്റെ തലമുറയെ ആദരിക്കുന്ന ദിവസം ദൈവത്തിനുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ്യ 
ഞാൻ നന്ദിയോട് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുക ഈ യാക്കോബിന്റെ കൊച്ചുമകൻ മോശ പ്രാർത്ഥിക്കുമ്പോൾ ഈ തേജസ് ഇറങ്ങി പിളർക്കപ്പെട്ട പാറയുടെ പിളർപ്പിരിക്കുന്ന മോശയ്ക്ക് വേണ്ടി ഈ തേജസ് അവിടെ ഇറങ്ങി ആ പിൻഭാഗത്തെ ഒരു പ്രകാശം അടിച്ചപ്പോൾ മോശയുടെ തൊക്ക് പ്രകാശിച്ചു ഈ തേജസ് ഏലിയാവിന് വേണ്ടി ഒരുങ്ങി ഏലിയാവിന്റെ കാര്യം പറയുമ്പോള് ഒരു കാര്യം പറയാതിരിക്കുന്നത് ശരിയല്ല ശക്തനായ ഏലിയാവ് ഇപ്പൊ ചാകാൻ കിടക്ക് പുള്ളിക്ക് ഒപ്പം ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഞാൻ അത്ര നല്ലവനൊന്നുമല്ല എനിക്ക് മരിക്കണം അത് ഇവിടെ നിന്ന് കയറിയ സിംഹമാന്ന് ഞാൻ പറയും സ്തോത്രം നിങ്ങൾ ഒരുപാട് ഏലിയാവിന്റെ പ്രസംഗം കേട്ടവരായതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഞാൻ പോകുന്നില്ല ഈ കേരിയതോട്ടിൽ മാനം മര്യാദയ്ക്ക് കാക്ക കൊടുക്കുന്ന ആഹാരമൊക്കെ അടിച്ച് വെള്ളവും കുടിച്ച് സമാനം ജീവിച്ച മനുഷ്യനാണ് അപ്പോൾ ഈ സാരാബാദിലെ വിധവയുടെ ഈ പാരാപിലം കണ്ടിട്ട് അവക്കൂടൊരു നന്മ വരാൻ വേണ്ടി അങ്ങോട്ട് വിടുന്നത് അവിടെ ചെന്നപ്പോൾ ഈ സഹോദരി ലാസ്റ്റിലത്തെ മാവ് കണ്ടെച്ച് പറഞ്ഞു ഇതിന് അപ്പം ഉണ്ടാക്കി തന്നു വെച്ച് ഞാനും എൻ്റെ മോട്ട് ചാകും അതിന് വിറക് പറക്കാൻ പോയപ്പോൾ പറയിക്കൊണ്ടിരുന്നു പറഞ്ഞു ഞാൻ അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഈ പറഞ്ഞ തീ കത്തിച്ച് അട ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് ഞാനും മോനും ചാകും അത് കൊണ്ടുപോയി മാവ് കുഴച്ച് അടയാക്കി ഈ വിറക് കത്തി ചുട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പറഞ്ഞു ഞങ്ങൾ കഴിച്ചേച്ച് ചാടും ഇങ്ങനെ മാവ് കണ്ടപ്പോളേ മാവ് കുഴച്ചപ്പോളേ വിറക് പറക്കിയപ്പോളേ തീ കത്തിച്ചപ്പോളേ എല്ലാം ചാകും ചാകും എന്ന് പറഞ്ഞ ഇതുണ്ടാക്കി അങ്ങനെ ചാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ അപ്പം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഏലിയാ വെച്ചെന്നിട്ട് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഒരു മുറി തരണം അപ്പൊ ഈ ചാകും ചാകും എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി അവള് കൊടുത്ത ആഹാരം ഏലിയാവ് കഴിച്ചു ഒരു മൂന്നര വർഷത്തിനകത്ത് ഇത് അകത്ത് കിടന്ന് അങ്ങ് പരിണമിച്ചു പരിണമിച്ചിട്ട് ഇപ്പൊ പുള്ളിക്കാരൻ ആകാശവും തീ ഇറക്കി ആകാശം അടച്ചു മഴ പെയ്യിച്ചു ആ ബാലിന്റെ പ്രവാചകന്മാരെ എല്ലാം കൂടെ കൊണ്ടുപോയി കേന്ദ്ര തൊട്ടി വെട്ടിക്കളവൊക്കെ ചെയ്ത് വലിയ വീര്യ പ്രവൃത്തിയൊക്കെ ചെയ്ത് മുട്ടിനിടയിൽ തലയിട്ട് പ്രാർത്ഥിച്ച് വലിയ മഴയൊക്കെ പെയ്യിച്ചെങ്കിലും ഇപ്പൊ പുള്ളിയുടെ അകത്ത് കയറി എനിക്ക് ജാഗണം ചാകും ജാഗു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത അപ്പം തിന്നവനും ഇപ്പൊ ഉള്ളി കിടന്നുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ വ്യാപരിച്ചിട്ട് പറയുകയാണ് എനിക്ക് ജാഗണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ തരുന്നത് വല്ല നിരാശയുടെ ഒക്കെ വാക്ക് പറഞ്ഞ് ഉണ്ടാക്കിയതാണെങ്കിൽ നല്ല സ്വോത്രം ചെയ്തിട്ട് കഴിക്കാവൂ ഇല്ലെ നാളെ ആ സിന്റെ നിന്റെ അകത്ത് കയറും പ്രീസലോ ഈ അഭിഷേകമുള്ള നാക്കുകൊണ്ട് പറയുന്നതൊക്കെ നീ തലമുറയ്ക്ക് കൂടെ കെട്ടിവെക്കുക അപ്പൊ ഏലിയാവിന്റെ അകത്ത് ചാകണമെന്നുള്ള ആഗ്രഹമുണ്ട് അപ്പൊ തമ്പുരാൻ മനസ്സിലായി ഇതിന് സാധാരണ സാസിച്ചാൽ പോകുന്ന കേസല്ല അപ്പം അകത്ത് കയറി ഉണ്ടായ ചിന്തയാണെങ്കിൽ അപ്പം കൊടുത്താലേ ഈ കേസ് അറിയത്തുള്ളൂ അതിന് മേളിൽ നിന്ന് അപ്പം ഇറക്കി സ്വോത്രം താഴെ അത് ചാകുമെന്ന് പറഞ്ഞ് കൊടുത്ത് അപ്പം തിന്നവന് വേണ്ടി മേളിൽ നിന്ന് ചൂട് അപ്പം ഇറക്കി ഇറക്കി ഒരു പ്രാവശ്യം കൊടുത്തിട്ടും പുള്ളിയുടെ ആ അകത്ത് കയറിയ സിന്റം മാറിയില്ല രണ്ടാമത് അപ്പം ഇറക്കി കൊടുത്തു രണ്ടു പ്രാവശ്യം അപ്പം ഇറക്കി കൊടുത്താണ് പുള്ളിയുടെ ശുശ്രൂഷ വീണ്ടും ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത് നിനക്ക് എന്ത് ഒരു യാത്രയുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ അവനെ എഴുന്നേൽപ്പിച്ച് ഓടിച്ചെങ്കിലും കർത്താവിന് മനസ്സിലായി ഈ പോക്കിൽ എന്റെ ഒരു ദർശനം ഒരു തേജസ് ഇവനെ കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ അങ്ങ് ചെല്ലത്തില്ല അതുകൊണ്ട് കർത്താവ് മോശയ്ക്ക് വെളിപ്പെട്ടതുപോലെ പർവ്വതത്തിലെ ഗോവയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടതുപോലെ ഏലിയ അവനും പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ടു ആദ്യ വലിയ ഒരു ആ കൊടുങ്കാറ്റ് പിന്നെ വലിയ ഒരു ഭൂകമ്പം പിന്നെ പാറകൾ പിളരുന്നത് പോലുള്ള അനുഭവങ്ങൾ പിന്നെ മന്ദമായ ഒരു കാറ്റ് അതിനകത്തു നെഗോപയായ ദൈവത്തിന്റെ തേജസ് വരുമ്പോൾ ഭയപ്പെട്ടു പോയ ഏലിയാവ് പുതപ്പ് കൊണ്ട് മുഖം മറച്ചു ദൈവത്തിന് നന്ദിയോടെ സ്തോത്രം ആ തേജസ് ആ പുതപ്പിന്മേൽ അടിച്ചു ഇന്ന് രാത്രി പ്രിയമുള്ളവരെ നിന്റെ അകത്ത് കയറിയിരിക്കുന്ന ടെൻഷനോ നിരാശയോ ഭാരമോ വ്യാകുല ചിന്തയോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇന്ന് രാത്രി പ്രസംഗിച്ചാൽ ഒന്നും മാറത്തില്ല ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയിൽ ആ തേജസ് നിന്നെ മൂടണം എത്ര പേര് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ അപ്പ പാടിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആരാധിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മെസ്സേജ് കേട്ടോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ചോണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ തേജസ് എന്റെ മേൽ ഞാൻ ഇരിക്കുന്ന എന്റെ കൂടാരത്തിനകത്ത് ആ തേജസ് നിറങ്ങിയാൽ കൊള്ളാമെന്ന് നീ ഇന്ന് രാത്രി ആഗ്രഹിക്കുമെങ്കിൽ ഞാൻ പൂർണ്ണമായി വിശ്വസിക്കുന്നു ആ തേജസ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ജർമ്മനിയിലാകട്ടെ നിങ്ങൾ
എന്താ കപടഭക്തി എന്തുവാ അഭിഷേകം ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടോ അഭിഷേകം ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു ശുശ്രൂഷ ഇല്ലാതിരുന്നു ശുശ്രൂഷ ഉണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നു വിശുദ്ധി ഇല്ലാതിരുന്നിട്ടും വിശുദ്ധനാണെന്ന് കാണിക്കുന്നു പ്രൈസലോ മനസ്സിലാകുന്നുണ്ടല്ലോ എന്താണോ ഇല്ലാത്തത് അതുണ്ടെന്ന് കാണിക്കുന്നതാണ് കപടഭക്തി പന്ത്രണ്ടിന്റെ ഒന്നിലാ അത് പറയുന്നേ മുന്നോട്ട് വരുമ്പോൾ പറയാണ് നിങ്ങൾക്ക് വ്യാകുല ചിന്ത ഉണ്ടാകരുത് ദ്രവ്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാകരുത് എന്താ വ്യാകുല ചിന്ത കർത്താവ് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ആകാശത്തോട്ട് നോക്ക് പറവേ നോക്ക് കിതയ്ക്കുന്നില്ല കൊയ്യുന്നില്ല കളപ്പുരെ കൂട്ടിവെക്കുന്നില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ അവയെ പുലർത്തുന്നു നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ എത്ര വിശേഷതയുള്ളവരാ ഓ ഹാലൂയ നിങ്ങൾ താമരെ നോക്കിയേ ശലോമോൻ പോലും തന്റെ സകല പ്രതാപത്തിൽ ജീവിക്കുമ്പോൾ പോലും ഞാൻ ഈ ഒരിക്കൽ താമരയോളം ചമഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അതിനേക്കാൾ എത്ര വിശേഷതയുള്ളവരാ ഇന്ന് രാത്രി എന്തിനെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നേ ദൈവമല്ലേ നിന്ന് ഇത്രത്തോളം കൊണ്ടുവന്നേ നീ അർഹിക്കാത്ത നന്മകൾ തന്ന ദൈവമല്ലേ ഈ ദൈവത്തെ ഒന്ന് വിശ്വസിച്ചേ ഇന്ന് രാത്രിയിൽ എടുക്കപ്പെടാൻ തടസ്സമായിട്ടുള്ളതിനോട് എല്ലാം നമ്മൾ യാത്ര പറയണം ലോൺ എന്ത് തിന്നുമെന്ന് ജീവനായിക്കൊണ്ടും എന്ത് ധരിക്കുമെന്ന് ശരീരത്തിനായിക്കൊണ്ട ചിന്തയെല്ലാം വിടേ അപ്രഹാം പറഞ്ഞ പോലെ പറ അത് എന്റെ ദൈവം കോമയാഗത്തിന് ഒരാട്ടും കുട്ടിയെ കരുതിക്കോളും ഞാൻ സേവിക്കുന്ന ദൈവം കരുതുന്ന ദൈവമാ എന്തിനെ വ്യാകുലപ്പെടുന്നേ ജോലി കിട്ടാഞ്ഞിട്ടോ വീട് കിട്ടാഞ്ഞിട്ടോ സാമ്പത്തിക കടഭാരം വന്നിട്ടോ ഒന്നിനും ഭാരപ്പെടരുത് ടെൻഷൻ വിട്ടേ ഏലിയാവിനെ പോലെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞൊരു വാക്കിന്റെ മുൻപിൽ നീ ചാകാൻ പോയി കിടക്കരുത് ഈ രാത്രി ധൈര്യത്തോടെ എഴുന്നേറ്റ് പറ ഈ ഉപവാസ ചലനാത്മകമായ ഒരു വിടുതൽ എനിക്ക് തരുകയാണ് ദൈവമക്കളെല്ലാം ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ആവർത്തിച്ചു പറയണം ഞാൻ ആരെ വിശ്വസിച്ചിരിക്കുന്നെന്ന് ഞാൻ അറിയുന്നു അവൻ എന്റെ ഉപനിധി ആ ദിവസം വരെ കാക്കുവാൻ ശക്തനെന്ന് ഞാൻ ഉറച്ചിരിക്കുന്നു എന്നെ ശക്തരാക്കുന്നവൻ മുഖാന്തരം ഞാൻ സകലത്തിനും മതിയാകുന്നവനാ ഒന്ന് പറഞ്ഞു നോക്കിക്കേ ശത്രു കേക്കട്ട് നീ ദൈവത്തിന്റെ മകനാന്ന് പറ നീ ദൈവത്തിന്റെ മകളാന്ന് പറ പിശാജിന്റെ പാലയങ്ങൾ വിറയ്ക്കും ഒരസാധാരണ ദൈവകുറവ് രാത്രി പ്രാപിക്കണം ഞാൻ ഈ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഓർക്കുകയായിരുന്നു ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ ഒരു വെളിച്ചം കാണും ഇരുപത്തിരണ്ടാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയൊരു വെളിച്ചം കാണും ഇരുപത്താറാം അധ്യായത്തിൽ പൗലോസ് പറഞ്ഞു സൂര്യനെ വെള്ളുന്ന വെളിച്ചം തട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ വെള്ളുന്ന വെളിച്ചം ഞാൻ കണ്ടു നോക്കിയേ നമ്മുടെ ആണെങ്കിലും ഈ ഓരോ അധ്യായം കഴിയുമ്പോൾ ഉള്ള വെളിച്ചം പൊക്കോണ്ടിരിക്കുക പക്ഷേ ഒമ്പതാം അധ്യായത്തിൽ വെളിച്ചം കണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസ യാത്രയിൽ മുൻപോട്ട് പോയപ്പോൾ പറയുകയാണ് വഴിയൊരു വെളിച്ചം കണ്ടു കുറെ കൂടെ മുൻപോട്ട് വരുമ്പോൾ നട്ടുച്ചയ്ക്ക് സൂര്യനെ വരുന്ന വെളിച്ചം ഞാൻ കണ്ടു കൃപ പെരുക കേട്ടു മേൽക്കുമേൽ വർദ്ധിക്കുക കോവിഡിന്റെ മറ പറ്റിയോ കോവിഡിന്റെ പേര് പറഞ്ഞോ നീ ക്ഷീണിച്ചു പോകരുത് ഇന്ന് രാത്രി സഭ കുടഞ്ഞു നിൽക്കണം നിനക്കു വേണ്ടി ഒരു ഉറവ തുറക്കാൻ ദൈവം മതിയായവന ചൈതന്യം വരുത്തുന്ന ഒരു അഭിഷേകം പോയാൽ ദൈവം മതിയായവന് നിന്റെ വിയർപ്പിൽ പോലും വ്യാപരിക്കുന്ന ശക്തി നിന്റെ റൂമാരിക്കൂടെ രോഗികളെ സൗഖ്യമാക്കുന്നത് പോലുള്ള ഒരു വിടുതൽ ദൈവം തരും ഒരു അസാധാരണമായ ദൈവകൃപ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ഏറ്റെടുക്കുവാൻ ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹത്തോടെ ഒരു കർത്താവിന്റെ ദാസൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കഴിഞ്ഞ നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ ഞാൻ ചുമന്ന ഈ വേദപുസ്തകത്തിന്റെ അധികാരികൾ പറയട്ടെ ഇന്ന് രാത്രി പ്രായത്തിന്റെ പേരിലോ രോഗത്തിന്റെ പേരിലോ നീ ക്ഷീണിക്കാതെ ഈ രാത്രി ഒന്ന് സടകുടഞ്ഞ് എഴുന്നേറ്റ് പറഞ്ഞേ നീ ഇരിക്കുന്ന പ്രാർത്ഥനാ മുറി ഈ രാത്രി മിന്നുന്ന ഒരു ആ പർവ്വതം പോലെ അവന്റെ മുഖഭാവം മാറി എത്ര ഭയങ്കര വാക്യമാ അവന്റെ മുഖഭാവം മാറി അവന്റെ വസ്ത്രം മിന്നുന്ന ആ തേജസ് കൊണ്ട് നിറഞ്ഞു നമ്മുടെ ഒക്കെ മുഖത്തെ പ്രത്യാശ പോയില്ലേ പ്രിയരെ നമുക്ക് എന്തോ ഭയങ്കര ഭാരങ്ങളായിട്ട് ചിരിക്കാൻ പോലും നമുക്ക് കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലല്ലേ സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ആരാധനയ്ക്ക് വന്ന മറ്റൊരാൾ പ്രേരിപ്പിക്കാതെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ പാട്ട് പാടുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങളോ പാസ്സോ പറഞ്ഞില്ലേ സ്തുതിക്കാൻ കഴിയുന്നുണ്ടോ ഈ രാത്രി മടങ്ങി വരണം ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന ആത്മീയത്തിൽ ക്ഷീണിച്ചു പോയ മടുത്തു പോയ 
ആ തളർന്നു പോയ അനുഭവങ്ങളെല്ലാം ഒന്ന് മാറിയിട്ട് ഒരു വലിയ ഉയർച്ചയിലേക്ക് വരുന്ന ദിവസങ്ങളായിട്ട് മാറുന്ന ദിവസങ്ങളാണ് ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം ഞാൻ മടങ്ങി വരട്ടെ മുഖ സൂര്യനെ പോലെ ശോഭിച്ചു വസ്ത്രം വെളിച്ചം പോലെ വെണ്മയായി തീർന്നു പത്തായി സുവിശേഷം പതിനൊന്നാം അധ്യായത്തിന്റെ ഒന്ന് മുതൽ അഞ്ചു വരെ വായിക്കുമ്പോൾ ആ കാര്യം കാണുവാനായിട്ട് കഴിയുന്നുണ്ട് അതെ മുഖം സൂര്യനെ പോലെ ശോഭയാണ് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നവന്റെ മുഖത്ത് ഒരു ശോഭയുണ്ടാകും നിന്നെയും എന്നെയും കാണുമ്പോൾ പൈശാചിക പാളയങ്ങളിൽ വലിയ ഞെട്ടലുണ്ടാകും പാപികൾ നിന്റെ അടുക്കൽ ഇന്ന് പകല് ഒരു ഡി വൈ എസ് പി അവറുകൾ എന്നെ കാണാനായിട്ട് ഇവിടെ വന്നു ഞാൻ മണക്കാലായിലെ ഷാരോൺ സഭയുടെ മീറ്റിങ്ങിനായിട്ട് പകല് പോയി പോയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ വന്ന് വളരെ ക്ഷീണിതനായി ഞാൻ വീട്ടിലോട്ട് വന്ന് കയറുമ്പോൾ തന്നെ അദ്ദേഹം എന്നെ കാണാനായിട്ട് വന്നു പ്രാർത്ഥനാ വിഷയമായിട്ട് വന്നത് അദ്ദേഹം ഒരു ഉയർന്ന പോലീസ് ഓഫീസറാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസം കൊട്ടാരക്കരയിലുള്ള മർത്തോമാ റെസിഡൻസ് സ്കൂളിലെ ഒരു ഉയർന്ന അധ്യാപിക തന്റെ ഭർത്താവ് ഒരു സബ് ഇൻസ്പെക്ടറാണ് പക്ഷെ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് നിരന്തരം വിളിക്കുക പ്രശ്നമാണ് ഞാൻ ഇവരെയൊക്കെ ഓർപ്പിക്കുന്നത് നമുക്ക് മാത്രമല്ല വലിയ വലിയ പ്രശ്നമുള്ളവര് വലിയ വലിയ പദവി ഇരിക്കുന്നത് മൂന്നും നാലും സ്റ്റാറ് തോളത്തുള്ളവര് പ്രശ്നങ്ങളുടെ നടുവില്ല അവർ നിന്റെ അടുക്ക വരുമ്പോൾ നീ പ്രശ്നമാക്കാരനായിട്ട് നിൽക്കരുത് അവരിതിനെ കോട്ടത്ത് നിന്ന് വണ്ടി കയറി ഇവിടെ വന്ന് ഇതിനെ കൊട്ടരക്കരുന്ന് ഫോൺ വിളിച്ച് ഇരന്തൂരിൽ അച്ഛന്റെ മകൾ പ്രാർത്ഥനയ്ക്കായിട്ട് വിളിച്ചു എന്തിനാ വിളിച്ച് ഈശ്വരിയം പാസ് പ്രാർത്ഥിച്ച ഒരു വിടുതൽ ധരിച്ചോണ്ടല്ലേ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ ഞാൻ താടിച്ചു കഴിയും കൊടുത്ത് നിരാശപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പ്രീസലോൺ നിന്നിൽ നിന്നും ചിലർ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് നീ ദൈവത്തെ സേവിക്കാൻ ഇറങ്ങിയ വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് നീ ഉപവസിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിക്കുന്ന വ്യക്തിയായതുകൊണ്ട് നീ പ്രാർത്ഥിച്ചാൽ ഞങ്ങൾക്കൊരു വിടുതൽ കിട്ടുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ധാരാളം ആളുകളുണ്ട് ോൺ ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥന നിന്നെ ടോട്ടലി ഒരു ചേഞ്ച് വരുത്തണം രൂഢമൂലമായ ഒരു മാറ്റം ഒരു രൂപാന്തരം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടാകണം കൊതിക്കുന്ന എത്ര പേര് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ വചന കേൾക്കുന്നുണ്ട് എഴുപതിലധികം ആ പാർട്ടിഷൻ ഇത് ഞാൻ കാണുകയാണ് ഇത്രയും പേരിനകത്ത് ഒരു വീട്ടിൽ മൂന്നും നാലും പേര് കാണും ഓരാളെങ്കിലും ഇന്ന് രാത്രി കർത്താവ് ഈ ഏഴ് ദിവസം ഉപവാസം കഴിയുമ്പോൾ എന്നിൽ ഒരു വലിയ മിന്നുന്ന തേജസ്സിന്റെ പ്രീസനോ ആഘാവിന്റെ രഥത്തിന് മുമ്പിൽ ഓടാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ശക്തി എന്റെ കാലുകൾക്ക് തരുമെന്ന് ഇന്നിനകത്ത് വിശ്വസിക്കാൻ കരുത്തുള്ളവരെ ഓർത്ത് ഞാൻ ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കുകയാണ് പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിൽ വാർത്തിക്കവും നരയും ബാധിച്ച ഒരു ഭക്തൻ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് എനിക്കിപ്പം വയസ്സ് എൺപത്തഞ്ചുണ്ട് എങ്കിലും ആ മല എനിക്ക് തരണം അതെന്നോടുള്ള വാക്തത്വം അവിടെ അനാഖ്യ മല്ലന്മാര് കാണും എനിക്ക് പ്രശ്നമല്ല എൺപത്തഞ്ചാമത്തെ വയസ്സിലും അത് വെട്ടിപ്പിടിക്കാനുള്ള കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് ഇറങ്ങിയ നാളിലെ കരുത്ത് എനിക്കുണ്ടെന്ന് കാലേബ് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഈ ഉപവാസ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ നിന്റെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ പൂർവാധിക ശക്തിപ്പെടണം പുറത്തെ മനുഷ്യൻ ചെറിയ ക്ഷീണിച്ചോട്ട് പുറമേയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷീണിച്ചാലും നിന്റെ അകമയുള്ള മനുഷ്യൻ ക്ഷീണിക്കരുത് പ്രൈസലോൺ പ്രൈസലോൺ ഭാരതത്തെ ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ ഉഴുതുമറിക്കാൻ കരുത്തുള്ള അപ്പോസ്തോരിക ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്ന ചിലരെ ദൈവത്തിന് ആവശ്യമുണ്ട് നിങ്ങളെക്കാളവും ജർമ്മനി കഴിയുമെന്ന് ധരിച്ചു പോകരുത് ഒരു പക്ഷെങ്കിൽ അടുത്ത ഭാരതത്തിന്റെ ഉണർവ് നിന്നെയായിരിക്കും ഉപയോഗിക്കുന്നത് മണിപ്പൂരിലെ നമ്മുടെ ദൈവദാസന്മാർ എന്ത് ചെയ്യുന്ന ആർക്കും അറിയത്തില്ല മുന്നൂറിലധികം പള്ളികൾ കത്തിച്ചു കളഞ്ഞു പള്ളികളില്ല പാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ ഭാര്യമാരെ വിടാന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല കുഞ്ഞുങ്ങൾ എവിടാന്ന് ആർക്കും അറിയത്തില്ല അതുകൊണ്ട് മണിപ്പൂരിൽ ഇനി സുവിശേഷ വേറെ നടക്കുന്നത് ധരിച്ചു പോകരുത് ഒരു പക്ഷെ നിന്നെ ആയിരിക്കും ദൈവം ജർമ്മനി ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്ന് മണിപ്പൂരിന്റെ സുവിശേഷകനാക്കി മാറ്റുന്നത് ഈ രാത്രി വിശ്വസിച്ച് ജാമ്യം പറയണം പ്രൈസലോ ഇനിയും ഇവിടെ സുവിശേഷ വേല ഒന്നും നടക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന എല്ലാ സ്റ്റേറ്റുകളും കൂടെ വിധിയങ്ങ് ഉണ്ടാക്കട്ടെ 
ഭരണകടനെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി എഴുതട്ടെ ദൈവത്തിന്റെ പൈതൽ അതൊന്നും കേട്ട് പേടിക്കരുത് എപ്പസോസ് പട്ടണത്തെ അടക്കിവാണ വ്യാപാരത്തെ പ്രാർത്ഥനയാൽ പൗരോസ് ജയിച്ചിട്ട് അർത്തമീസിനെ മറച്ചിട്ടിട്ട് എപ്പസോസിനെ സഭയെ വളർത്തി അമ്പതിനായിരം വെള്ളിക്കാശിന്റെ മന്ത്രവാദ പുസ്തകങ്ങളെ കത്തിക്കാൻ അഭിഷേകത്തിന് കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ നന്ദിയോടെ ശ്രദ്ധിക്കുകയാണ് മുഖഭാവം മാറുന്ന വസ്ത്രം മിന്നുന്ന പർവ്വതം തേജസ് കൊണ്ട് നിറയുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയായി ഈ ഉപവാസ പ്രാർത്ഥനയെ മാറ്റിയെടുക്കുവാൻ പ്രിസലോൺ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ഈ രാത്രി നിങ്ങളുടെ അകത്തെ മനുഷ്യൻ ധൈര്യപ്പെടും ഈ പ്രസംഗിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും ഷുഗറും പ്രഷറും കൊളസ്ട്രോളും ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ ഇൻസുലിനും ഒക്കെ എടുത്തോണ്ടാ നിൽക്കുന്നേ പക്ഷെ ഇന്ന് വരെ എന്റെ ഒരു ശുശ്രൂഷ ഞാൻ മുടക്കിയിട്ടില്ല എന്റെ അഭിഷേകത്തെ ഇതുവരെ ഷുഗർ പിടിച്ചിട്ടില്ല എനിക്ക് ദൈവം തന്ന ആത്മഭാരത്തെ ഇതുവരെ കൊളസ്ട്രോൾ പിടിച്ചിട്ടില്ല എന്റെ ഈ പുറമെയുള്ള മനുഷ്യൻ അതിനെന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നം കാണും ഞാനത് മൈൻഡ് ചെയ്യുന്ന ആളല്ല ഞാൻ നിങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ ഇന്ന് രാത്രി എന്റെ ഒറ്റ ആഗ്രഹമേ ഉള്ളൂ ഈ രാത്രി ഇവിടെ പന്ത്രണ്ട് മണിയാകാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ശബ്ദം ഉയർത്തി പ്രസംഗിക്കുന്നത് ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ ആ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന എഴുപത് പേര് ഇന്ന് രാത്രി മോശയുടെ മേൽ നിന്ന് വ്യാപരിച്ച ശക്തി ദൈവമെടുത്ത് എഴുപത് പേരുടെ മേൽ ഇങ്ങനെ പകർന്നു കൊടുത്തതുപോലെ ഈ കഴിഞ്ഞ നാല് പതിറ്റാണ്ടുകൾ എന്നെ ഉപയോഗിച്ച ദൈവത്തിന്റെ ആ ശക്തി ഇന്ന് രാത്രി ജർമ്മനിയിലായിരിക്കുന്ന യൗവനക്കാരായ അഭിഷക്തന്മാരുടെ മേൽ അഭിഷക്തന്മാരുടെ മേൽ ദൈവം ഒന്ന് ടച്ച് ചെയ്ത് വിട്ടിരുന്നെങ്കിൽ പ്രൈസലോൺ എത്ര പേര് കൊതിക്കുന്നുണ്ട് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ ഈ ഏഴു ദിവസം കഴിയുമ്പോൾ എന്റെ മുഖത്തിൽ തന്നെ ഒരു തേജസ്സിന്റെ പകർച്ച ഉണ്ടാകുമെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചാൽ പർവ്വതം വിട്ടിറങ്ങി വന്ന മോശിയുടെ മുഖത്തെ തൊക്കിന്റെ നിറം മാറിയപ്പോൾ താഴ്വരയിലെ മുപ്പത് ലക്ഷത്തോളം ജനങ്ങൾ ഭയപ്പെട്ട് വിറച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ആ മുഖം കാണാൻ ഞങ്ങളുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങൾ കഴിയത്തില്ല ആ മുഖത്തൊരു തുണിയിട്ട് മറയ്ക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു പഴയ നിയമത്തിന്റെ നിഴലായ ശുശ്രൂഷയെ ജന തുണി കൊണ്ട് മറയ്ക്കാൻ ഭയപ്പെട്ടെങ്കിൽ പുതിയ നിയമത്തിന്റെ ശുശ്രൂഷ എത്ര തേജസ്സുള്ളതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഭക്തൻ പറഞ്ഞത് പലവട്ടം അടി ഒന്നു കുറേ നാൽപ്പത് അടി അഞ്ചു വട്ടം പലവട്ടം കല്ലേറെ പലവട്ടം കാട്ടിലെ ആപത്ത് കടലിലെ ആപത്ത് കരയിലെ ആപത്ത് കൂട്ട സഹോദരന്മാരുടെ ആപത്ത് ജയിൽവാസം ഇതെല്ലാം അനുഭവിച്ചവൻ പറയാണ് എന്നിൽ വെളിപ്പെടുവാൻ പോകുന്ന തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലങ്ങളിലെ കഷ്ടങ്ങൾ സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുകയാണ് വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന തേജസ് ഒന്ന് വിചാരിച്ച് അല്ലേ ലുയ്യ എന്നിൽ വെളിപ്പെടാൻ പോകുന്ന തേജസ് തേജസ് വിചാരിച്ചാൽ ഈ കാലങ്ങളിലെ കഷ്ടങ്ങൾ ഒന്നും സാരമില്ല എന്ന് ഞാൻ എണ്ണുകയാണ് ഇന്ന് രാത്രി ഒരാട്ടും കുട്ടിയെ അല്ലെ കരുതിയപ്പോ കരുതുമെന്ന് വിശ്വാസ കണ്ണുകളാൽ അബ്രഹാമിന് പറയാൻ കഴിഞ്ഞെങ്കിൽ അവൻ മകനായി ഇസഖാക്കിനെ ദൈവം അനുഗ്രഹിച്ചെങ്കിൽ ഞാൻ ഈ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പ്രസംഗിച്ചപ്പോൾ ഒരു കാര്യം എടുത്തു പറഞ്ഞു നിങ്ങളോട് അത് പറഞ്ഞു വിടാൻ സമയമില്ലെങ്കിലും ഈ സാറയ്ക്ക് മകനുണ്ടായപ്പോ പറഞ്ഞൊരു വാക്കുണ്ട് സാറ ദൈവം എനിക്ക് ചീതി ഉണ്ടാക്കി തന്നു മകനെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തത് നല്ല പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ വീട്ടിൽ പോയി വായിച്ചാൽ മതി ഇപ്പോൾ ദൈവം എനിക്ക് ചീതി ഉണ്ടാക്കി തന്നു അങ്ങനെയാണ് എപ്പോഴോ ചിരി നിന്നു പോയെന്നല്ലേ നാട്ടുകാരെല്ലാം കൂടെ കൂടി ചിരി നിർത്തിയെന്നല്ലേ നിരന്തരമായ നാട്ടുകാരുടെ ചോദ്യത്തിന്റെ മുമ്പിൽ ഇതുവരെ മറുപടി ആയില്ലേ ഇതുവരെ വിടുതലായില്ലേ ഇതുവരെ വഴി തുറന്നില്ലേ ഇതുവരെ ഒരു കുഞ്ഞിക്കാരി കണ്ടില്ലെന്നൊക്കെ ചോദിച്ച് നാട്ടുകാർ ചോദിച്ചു ഓടിച്ച് സാറുടെ ചിരി നിന്നുപോയി ആ സാറ് തലമുറയെ കയ്യിലെടുത്തോണ്ട് പറയുകയാണ് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് ചിരി ഉണ്ടാക്കി തന്നു ഇന്ന് രാത്രി ശത്രു എന്ത് നിന്നിൽ നിന്ന് എടുത്തു മാറ്റിയോ എന്ത് നിന്നു പോയോ അത് ഇന്ന് രാത്രി ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ദൈവം ഞാൻ ഈ ദൂത് പറയുമ്പോൾ ചില സിട്ടിപ്പുകൾ നിന്റെ വ്യക്തിപരമായ ജീവിതത്തിൽ ദൈവം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ഏതൊക്കെയോ കാരണങ്ങളാണ് ഏതൊക്കെയോ സാഹചര്യങ്ങളാണ് ആരുടെയൊക്കെയോ പാരുവാക്കുകളാണ് 
നിന്റെ കാതിൽ കേട്ട ചില അപശബ്ദങ്ങളാൽ നിന്നു പോയ ചിലത് ഇന്ന് രാത്രി ദൂത് പറയുമ്പോൾ ദൈവം നിനക്ക് വേണ്ടി ഉണ്ടാക്കി തരുകയാണ് അതുകൊണ്ടാ അബ്രഹാം ആ സ്ഥലത്തിന് യഹോബിയുടെ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാണ് ഇന്ന് രാത്രിയിൽ നീ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കയറുന്ന ഞാനും എന്റെ കുടുംബവും തനിച്ച് കയറുന്ന ഈ പർവ്വതത്തിൽ ഈ പ്രതിസന്ധിയിൽ ഈ പ്രതികൂലത്തിൽ ഈ വെല്ലുവിളിയിൽ മറ്റാരും പുറത്തു പറയാൻ കഴിയാതെ തനിയെ കരഞ്ഞ് 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 മറുപടിയില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് രാത്രി പറ ഈ പർവ്വതത്തിൽ അവൻ പ്രത്യക്ഷനാവും വിശ്വസിക്കാൻ കരുത്തുണ്ട് പ്രൈസലോ അവൻ പ്രത്യക്ഷനായാൽ ആ കെട്ടുകൾ അന്നേരം വഴി ഏതപ്പൻ നിന്റെ കൈയും കാലും കെട്ടിയോ ആ അപ്പൻ നിന്റെ കൈയും കാലിലുള്ള കെട്ടറക്കും നീ സ്വതന്ത്രനാകും നീ പിടിവിക്കപ്പെടും നീ മാനിക്കപ്പെടും ഇനി ഒരു ഇടമുണ്ടാകത്തിരുന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത ആ ഇസഗാക്കു പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഹോവ എനിക്ക് ഇടം ഉണ്ടാക്കി തന്നു അമ്മയ്ക്ക് ചിരി ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്ത ദൈവം മോൻ ഇടം ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്തു പ്രൈസലോ പ്രിയരെ നമ്മൾ പ്രാർത്ഥനയുടെ പർവ്വതത്തിലാണ് ഒരു ദിവസമല്ല അടുത്ത ഏഴ് ദിവസങ്ങൾ പകൽ ജോലിക്കൊക്കെ പോകുമ്പോഴും ജോലി സ്ഥലത്തിൽ നിന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ കഴിയും ജോലി കൂടെ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്ക് തോന്നണം എന്തോ ഒരു ഭയങ്കര മാറ്റം ഇവരുടെ മുഖത്ത് വെളിപ്പെടുന്നുണ്ടല്ലോ അസാധാരണമായ ഒരു ദൈവകൃപ വ്യാപരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ നീ എന്ന് ഓഫീസിൽ കയറുമ്പോൾ ഓഫീസിനകത്ത് ഒരു ചലനം ഉണ്ടാകണം അടുത്ത ഞായറാഴ്ചത്തെ ആരാധന ആ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ആയിട്ട് ആരാധന ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുകയല്ല ഏഴ് ദിവസത്തെ പ്രാർത്ഥന കഴിഞ്ഞ് ഇരിക്കുമ്പോൾ ആത്മാവിനെ തീ അവിടെ ഇറങ്ങണം തണുപ്പ് പറ്റിയിരിക്കുന്ന പല പാമ്പുകളും വെളിയിൽ വരണം ആ തീക്കകത്ത് കരിയേണ്ടതെല്ലാം കരിഞ്ഞു മാറണം റീസലോ എത്ര പേര് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് എത്ര പേര് മനസ്സോട് ഏറ്റെടുക്കാൻ തയ്യാറുണ്ട് കർത്താവ് എന്നിലൊരു രൂപാന്തരം സംഭവിച്ചേ മതിയാകത്തു ഈ പ്രാർത്ഥന എന്നിൽ വലിയ മാറ്റങ്ങൾ വരുത്തണം പ്രാർത്ഥനാ ജീവിതം കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ ഉപവാസം കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ കാത്തിരിപ്പ് യോഗം കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ വചന ധ്യാനം കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ കൂട്ടായ്മ ബന്ധങ്ങൾ കുറഞ്ഞു പോയില്ലേ മടങ്ങി വരാം മടങ്ങി വരാം നമുക്കെല്ലാം ഒന്ന് മടങ്ങി വരാം ദൈവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അടുക്കാം എല്ലാത്തിനും കണക്ക് പറയേണ്ട ഒരു ദിവസങ്ങളായി ഇത് കിട്ടും എവിടെല്ലാം ഉഴപ്പിയോ അതിനെല്ലാം തിരിച്ച് കണക്ക് പറഞ്ഞേ മതിയാകത്തുള്ളൂ ഒരു യഥാ സ്ഥാപനം ഈ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ എന്നെ ശ്രദ്ധിക്കുന്ന വളരെ സ്നേഹമുള്ള കാൽവറിലെ ചോരയാൽ വീണ്ടെടുത്ത് എന്റെ സഹോദരി സഹോദരന്മാരോട് നിങ്ങൾ ഒരുവനായി പ്രായമുള്ളൊരു ദൈവദാസം നൽകി ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ രാത്രി ഒരു വലിയ മടങ്ങി വരും ദൈവത്തിലേക്ക് ഒന്ന് അടുക്കാം പിശായനോട് എതിർത്ത് നിൽക്കാം അവർ ഓടിപ്പോകട്ടെ ഭർത്താവോട് അടുത്തു വരാം നിന്നെ ചില വെളിപ്പാട് കാണിക്കാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമാണ് മറ്റാർക്കും കൊടുക്കാത്ത ചില നിർശനങ്ങൾ നിനക്ക് തരാൻ ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയുണ്ട് നാളെ ലോകത്തിന് എന്ത് സംഭവിക്കും നിന്നോട് പറയാൻ അബ്രഹാമെ നിന്നോട് പറയാതെ ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചെയ്യത്തില്ലെന്ന് ദൈവം അബ്രഹാമോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇപ്പോൾ നിന്നോട് പറയാൻ ദൈവത്തിന് ആഗ്രഹമുണ്ട് മറ്റാരോടും പറയാത്ത ചില സ്വർഗീയ രഹസ്യങ്ങൾ കേൾക്കാൻ നീ അവന്റെ ആലോചനാ മുറിയിൽ കയറിയിരിക്കുമോ നിന്നെ ഒറ്റയ്ക്ക് അവന്റെ ആലോചന മുറി കിട്ടാൻ അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് പേഴ്സണലായി നിന്നോട് ഒരു ആലോചന പറയാനുണ്ട് പൗലോസ് നീ ഭയപ്പെടാതെ പ്രസംഗിച്ചോ നീ റോമിൽ കൈസറിന് മുമ്പിൽ നിൽക്കേണ്ടതാണെന്ന് നേരിട്ട് പറഞ്ഞതുപോലെ നിന്നോട് ദൈവത്തിന് വ്യക്തിപരമായി ചില ആലോചന പറയാനുണ്ട് ഈ ഉപവാസത്തിന്റെ അടുത്ത മണിക്കൂറുകൾ ഒന്ന് വേറിട്ട സമയം കണ്ടെത്തിയിരിക്കാൻ പറ്റും ജോലി ഭാരമുണ്ട് ക്ഷീണമുണ്ട് മണിക്കൂറുകൾ കമ്പ്യൂട്ടറിലൊക്കെ നോക്കിയിരിക്കുമ്പോൾ കണ്ണിന് ഭാരമുണ്ടെങ്കിലും എന്നോട് ദൈവം പറഞ്ഞ് നിങ്ങളൊന്ന് പ്രേരിപ്പിക്കാൻ 
അകത്ത് ഇന്ന് രാത്രി ആത്മാവിന്റെ ഒരു പ്രലോഭനം ഉണ്ടാകട്ടെ സ്നാനക്കടവിൽ നിന്ന് കീറിയ യേശുവിനെ ആത്മാവ് മരുഭൂമിയിലേക്ക് നടത്തിയത് പോലെ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവത്തിന് മാത്രം സംസാരിക്കാൻ പറ്റുന്ന ചില ഇടങ്ങളിലേക്ക് നമ്മൾ അത് കൈപിടിച്ചുകൊണ്ട് അധികം ആഗ്രഹിക്കുന്നു മറ്റൊന്നിനുമല്ല മുഖഭാവം മാറാൻ ശുശ്രൂഷയുടെ തേജസ് മാറാൻ അഭിഷേകത്തിന്റെ അടുത്തൊരു ലെവലിലേക്ക് കരം പിടിച്ചുയർത്താൻ ഉടഞ്ഞു പോയ ചില പാത്രങ്ങൾ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പുതുക്കിപ്പണിയാൻ തകർന്ന വിശ്വാസ ജീവിതത്തെ ഒന്നുകൂടെ അരക്കി തുറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസ വീരരാക്കി മാറ്റാൻ നിന്നെ ഒരു ദൈവത്തിന്റെ മനുഷ്യനാക്കി മാറ്റാൻ ഇന്ന് രാത്രി ദൈവത്തിന് പദ്ധതിയും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കും ഒരു നിമിഷം നമ്മുടെ കണ്ണുകൾ അടയ്ക്കുക നമുക്ക് ഒരുമിച്ചൊന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഈ പർവ്വത്തിലെ കേസ് കയറിയപ്പോൾ പാറയുടെ പിളർപ്പിൽ ആ പിൻഭാഗത്തെ തേജസ് കണ്ട മോശ ആ വലിയ ഭൂകമ്പത്തിൽ കൊടുങ്കാറ്റിൽ മന്ദസ്വരമായി ഏലിയാവ് കണ്ട ആ തേജസ് ഇപ്പോഴത്തെ പർവ്വത്തിലേക്ക് കയറി വരുന്ന കണ്ടപ്പോൾ സ്വർഗത്തിലിരുന്ന് ഏലിയാവും മോശയും ഇങ്ങോട്ടിറങ്ങി വന്നു അവരന്ന് കണ്ടത് ഭാഗ്യമായി ഭാഗം ഭാഗമായിട്ടും വിവിധമായിട്ട് കണ്ട യേശു പൂർണമായ തേജസ് കിട്ടി ആ പർവ്വത്തിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് സ്വർഗത്തിൽ ഇരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞ രണ്ടുപേരും ഇറങ്ങി വന്നു ഓ ഞാൻ ദൈവത്തെ ശ്രദ്ധിക്കുക പണ്ട് ഭാഗം ഭാഗമായി തേജസ് കണ്ട രണ്ടുപേര് പൂർണമായി പർവ്വത്തി വെളിപ്പെട്ട മുഖഭാവം മാറിയ മിന്നുന്ന വെളിച്ചമുള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ചവനെ കാണാൻ ഇറങ്ങി വന്നപ്പോൾ പത്രോസ് പരിസരം മറന്നു പത്രോസ് പറഞ്ഞു ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലത് എപ്പോഴാണ് പരിസരം മറന്നത് തേജസ് വെളിപ്പെട്ടത് യേശുവിന്റെ മുഖഭാവം മാറിയപ്പോൾ യേശുവിന്റെ വസ്ത്രം മിന്നുന്ന വെളിച്ചമായി മാറിയപ്പോൾ പത്രോസ് പറഞ്ഞു എനിക്ക് ഇനി വീട്ടിൽ പോകണ്ട എനിക്ക് തേജസ് കണ്ടോണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഈ ഉപവാസ രണ്ടാമത്തെ രാത്രിയിൽ ഒന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ച കർത്താവെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്നത് ഏറെ നല്ലത് എനിക്കും ആ തേജസ് ഒന്ന് കാണണം പഴയ നിയമ പുതിയ നിയമ വിശുദ്ധന്മാർക്ക് വെളിപ്പെട്ട തേജസ് ഈ രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത്തി മൂന്നിൽ ഈ ഒക്ടോബർ മാസം പത്താം തീയ എനിക്ക് വേണ്ടി ഒന്ന് ഇറങ്ങി വെളിപ്പെടണമേ എന്റെ പ്രാർത്ഥനാ മുറി തേജസ്സിനാൽ നിറയട്ടെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്ന ആരാധനാ മുറി തേജസ്സിനാൽ നിറയട്ടെ എന്റെ തലമുറയിലേക്ക് ആ തേജസ് പകരട്ടെ എനിക്ക് ചെയ്യാൻ കഴിയാഞ്ഞത് എന്റെ തലമുറയെ കൊണ്ട് ചെയ്യിക്കുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി ദൈവം മാറ്റണമേ യാക്കോവിനോട് യോസപ്പ് ദർശനം പറയുന്നത് പോലെ ഇന്നിരാത്ത് തലമുറകൾ ചില ദർശനങ്ങൾ പറയട്ടെ ചില വെളിപ്പാടുകൾ പറയട്ടെ നമുക്ക് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കണം എല്ലാ കണ്ണുകളും അടയട്ടെ ഒരു നിമിഷം ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കട്ടെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നു ജർമ്മനിയിൽ കർത്താവിന്റെ ശ്രേഷ്ഠദാസന്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സഭ ഇതുവരെ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തതുപോലെ റൈസലോ ശക്തം ശക്തമായി സാജു പാസ്വേം കുടുംബത്തെ നീ ഉപയോഗിക്കാൻ പോവുകയാണ് റീസലോ അനേകരും വന്ന് സഹോദരന്മാരായ പുരുഷന്മാരെ രക്ഷപ്രാപിപ്പാൻ ഞങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യണം ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഓടി വരുന്ന അനുഭവത്തിലേക്ക് നിയമം നടത്തട്ടെ നമുക്ക് ഒരുമിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാം നല്ല കർത്താവ് നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങൾ വളരെ തിരക്കളുടെ നടുവിലും ദൈവമുഖത്തേക്ക് നോക്കി ഒരാത്മീക ഉണർവിനായി ഒരാത്മീക കൊയ്ത്തിനായി ദൈവസ്ഥിന് മുഴങ്കാലം അടക്കിയിരിക്കുന്നല്ലോ ഈ ഉപവാസം കഴിഞ്ഞ കാലങ്ങളിലെ ഉപവാസം പോലെയല്ലപ്പ തികച്ചും വ്യത്യസ്തതയാർന്ന ആ മുഴു തേജസ് നിന്റെ മക്കൾ ഇരിക്കുന്ന കൂടാരങ്ങളിൽ ഇറങ്ങി വെളിപ്പെടുന്ന ഒരു പ്രാർത്ഥനയാക്കി മാറ്റണമേ സമീപ രാജ്യങ്ങൾ നിന്റെ കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ മധ്യ വ്യാപരികം ദൈവകൃപ അറിയട്ടെ അവരനുഭവിക്കുന്ന ആത്മീക സന്തോഷം മറ്റുള്ളവർ അറിയട്ടെ എല്ലാവരെയും വിശ്വാസ വീരന്മാരും വീരമതികളും ആക്കി മാറ്റണമേ അവരിലൂടെ അത്ഭുതങ്ങൾ അടയാളങ്ങൾ വീര്യപ്രവർത്തികൾ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ നടക്കട്ടെ അനേക രോഗികൾ സൗഖ്യമാകുന്ന ഭൂതങ്ങൾ വിട്ടുപോകുന്ന ജനകൃപയിലേക്ക് വന്ന് ശുശ്രൂഷയ്ക്കായി ഒരുക്കപ്പെടുന്ന ദിവസങ്ങളാക്കി മാറ്റണമേ അങ്ങനെ ജനത്തെ എളിയവന്റെ മേൽ അങ്ങ് പകർന്ന അഭിഷേകത്തിന്റെ അധികാരത്തിൽ പിതാവിന്റെ പുത്രന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവിന്റെ നാമം ചൊല്ലി ഞാൻ അനുഗ്രഹിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു ഒരു അനുഗ്രഹമാക്കി തീർക്കണം യേശുവിൻ നാമത്തിൽ തന്നെ ആമീൻ ദൈവം നിങ്ങളെല്ലാവരെയും അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കും
നിങ്ങൾ മറക്കാതെ എന്നെയും ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കണം നിരന്തരമായ യാത്രകൾ ശുശ്രൂഷകളൊക്കെ ഓർത്ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക കർത്താവ് വരാൻ താമസിച്ചാൽ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം അതല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഒന്നിച്ച് അവിടെ കാണണം ആരും കൈവിടപ്പെട്ടു പോകില്ല വരവിനായിട്ട് ഒരുങ്ങാം ഗോഡ് ബസ് യു